Um ótimo dia para você, uma excelente terça-feira na presença do Senhor. A gente está estudando aqui o Evangelho de Marcos e hoje a gente vai continuar a nossa leitura em Marcos capítulo 14, versículo 32, olha o que a Bíblia diz. Então foram ao lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. Ele disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. Até aqui tá bom. A gente já viu um pouquinho no sábado né, que Jesus não desejava passar por aquilo. Tanto que ele fala, pai, se for possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. O que era o Getsemane, gente? O Getsemane, é, o nome dele significa lagar de azeite. Ou seja, um lugar onde o azeite era preparado. Você sabe como é que funciona o preparo do azeite? Eles colhem as azeitonas, eles colocam naquela... Tem uma prensa, eles nessa prensa, o primeiro olhozinho que sai da primeira prensa na azeitona é o azeite mais puro. É o que a gente encontra no mercado como azeite extra virgem, né? Que ultimamente o preço não está ajudando muito não, né? Mas essa primeira prensa no azeite, é o que sa... no, no azeitona, é o que dá o azeite mais puro. E depois eles vão prensando, 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 até espremer tudo o que eles puderem. No lugar onde se prensava as azeitonas, se tinha azeite, agora quem estava sendo prensado ali era Jesus. E é interessante que o Evangelho de Lucas ele até relata que do rosto de Jesus caíam gotas de sangue. Como se o coração de Cristo estivesse sendo tão apertado, mas tão apertado, mas tão apertado, que tivesse saindo sangue. O sangue de Cristo não começou lá quando ele foi pregado na cruz. Começou no jardim. Porque no jardim de Getsemane, Getsemane ele fez a sua entrega. Ele falou, pai, seja feita a tua vontade. Eu fico muito feliz que esse momento tenha sido relatado na Bíblia. Porque a Bíblia não apresenta Jesus como alguém imune a qualquer tipo de tentação ou como se para ele fosse simplesmente muito simples. Este é um momento muito humano de Jesus. Porque ele era 100% Deus e 100% homem. E nesse momento muito humano, Jesus venceu se apegando em Deus. Ele se prostrou, ele orou, ele clamou. Os discípulos são convidados a orar também, mas a gente sabe, eles acabam dormindo. E se tivessem orado, não teriam abandonado Jesus lá na frente, como a gente vai ver mais tarde. Mas Jesus aqui, nesse lugar de prensa, ele estava sendo pressionado pelos meus e pelos teus pecados. Mas Jesus decidiu seguir em frente. Ele decidiu seguir em frente por amor a mim e por amor a você. Jesus nos ama demais. E a salvação que começou a ser conquistada no jardim do Getsemane, ela tem efeito para mim e para você ainda hoje. E nós temos liberdade de aceitar a salvação que Cristo nos oferece. Jesus sofreu tudo isso, mas ele não desistiu. Porque ele tinha um objetivo em mente. Eu e você. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por ter um dia enviado teu filho para morrer em nosso lugar. Obrigado pela salvação oferecida para nós lá na cruz. Queremos aceitá-la hoje. Nos salva nesse dia. Em nome de Jesus. Amém.